Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jeruk Azrul dan saya sekarang di berada Takayama uh, minggu kedua. Dan ini sekarang ini saya akan lihat di belakang tu ialah uh, pemandangan yang kita baru saja naik. Uh, kira uh, relax punya hiking lah dekat atas ni ke Castle Ruin. Eh. Okay, so saja je saya nak share dengan sambil kita nak uh, turun. So, ini Azim. So, antara benda yang saya interested dengan Azim ialah pasal uh, creating passive income. Passive income. Maknanya tanpa kita juga uh, apa tu bekerja ataupun juga bisnes lah tanpa bekerja dan juga bisnes. So kadang-kadang kita ingat apa tu passive income tu daripada kita tak nak cerita dari segi konsep uh, spesifik tapi kita mungkin pergi spesifik tapi kita akan pergi apa benda yang sebagainya sebab antara sebab saya rasa saya interested dan apa saya nak buat ialah creating passive income lah. So sebab walaupun saya ada kebolehan untuk trade forex walaupun alhamdulillah account pun okey dan uh, consistency walaupun saya ada beberapa bisnes tapi kita cerita ialah macam mana tak buat apa-apa langsung Sampai tahap macam tu lah ha, Kita tak nak cerita apa tu benda yang Menyebabkan kita pun ada benda nak kena uh, uh, Still juga Still actively eh. So kenapa saya panggil Azim? Simple ya eh. Kenapa saya share dengan Azim dan kenapa saya spend masa juga uh, Dalam 2 minggu Dengan beliau uh, travel around Japan pada sama juga beliau memang Daripada kecil-kecil lagi memang dah biasa dengan Japan Jadi sebab tu kita nak save uh, Kita punya Masa dan juga try and error Sebab tu saya akan minta Apa tu uh, Beliau juga uh, uh, Bersama-sama juga Kita fikir pasal bisnes Pasal bagaimana kreatif pasal income Sebab saya rasa itu yang matters lah uh, At the end of the day eh. So jadi uh, Mula-mula mungkin saya rasa Beliau yang antara yang layak lah Kreatif pasal income Pasalnya bila sebut passive income Iaitu melibatkan kita kena simpan Ada kapital tertentu Paling basicnya kita ada dalam ASB Tabung haji ke apa dan sebagainya Dan memerlukan duit yang cukup lah Itu antara yang kita nampak So mungkin ada benda juga yang kita perlu nampak Mungkin kita sentuh juga apa kita nampak So kita akan mulakan Apa tu ah, Sekejap lagi lah Saya sedang cari jalan yang Elok dulu sikit eh. ya, Nanti ah, kan cari ah, terkulit Nanti kan Saya sedang cari jalan yang elok dulu Untuk kita ni Sebab kita sedang ah, Turun tangga eh dan kali kena ada jimbal yang panjang ada ke jimbal yang panjang jimbal saya tengok kadang-kadang rapat sangat uh, saya harap tak ada masalah lagi suara agak kuat di kejiranan uh, Takayama ni alright so saya rasa uh, dah sesuai ok mungkin boleh intro uh, sikit Azim alright mengenai creating passive income ok bila cerita pasal passive income ni teringat saya pada aa uh, Antara buku investment pertama, bukan si investment, hmm. but buku on eh, sambil setting, uh, creating uh, the mind, right mindset pertama saya baca, which is rich dad poor dad. Okay dia hadiah daripada mak saya, time tu hmm. Robert Kiyosaki. Rare eh? mak bagi hadiah macam tu eh? Ah uh, tu biasa lah. Hmm. <laughs> uh, so time tu banyak yang disebut hmm. tentang passive income, tapi Robert Kiyosaki lebih hmm. kepada property investment. Hmm. Okay, sebab dia lebih berproperti investment Tapi di Malaysia ni mm-hmm. ada banyak cara You nak create passive income mm-hmm. And satu yang you kena faham Kenapa orang gagal create passive income adalah Kerana dia menganggap Passive income adalah trading yep. Okay Kalau you still buat kerja, you still trading You belum receive passive income mm-hmm. Passive income ni Nama pun passive mm-hmm. Bila passive ni maksudnya you tak buat apa-apa mm-hmm. You tak buat apa-apa, duit boleh masuk dalam account. Right, right, right. Itu right, yang right. dinamakan real passive income. So, right. macam mana you nak generate passive income? Right. Alright. So, generating passive income ni adalah salah satu, uh, oh, salah satu pula. Adalah satu planning yeah. yang sangat detail. Hmm. Yang you dah kena start sebab planning ni menjangkau masa 10 ke 20 tahun. Yep. Planning. Yep. Okay, so, di Malaysia, okay, kita tak boleh lagi jauh. The first passive income yang you boleh create okay, as a, Especially ke Bumi Putra hmm. You boleh start dengan ASB loan yeah. And especially sekarang pun dah ada ASB loan Islamic hmm. As compared to uh, Dulu hanya conventional right. okay, Kita boleh mulakan dengan uh, Aim dia simple Aim hmm. dia ialah mempunyai Kontrak maksima oh. okay, okay. Maksima Alright. Dia saya sebut maksima Maknanya bukannya kontrak tu RM50,000 dah habis Lepas tu Duk fokus bayar RM50,000 tu. Dia mm-hmm. bukan macam tu. Mm-hmm. Aim dia ialah untuk maksima RM200,000. Right. Itu baru SB1. Right. Okay. Belum lagi SB2. Yep. SB2 another RM200,000. So dah RM400,000 kat situ. Right. Jadi macam mana nak buat tu? Nak buat kena, tu very simple. Kita kena slowkan suara ah. sikit. <laughs> Apa? Kita foreigner. Tak ada ah, hal. Kita foreigner. Kita pelik ah. sikit lah. Okay. 
Dia orang cuma pelik sikit lah apa kita buat ni kan uh. Cakap bahasa tak faham kan uh. hmm, Tak apa lah And then Okay So first step yang you kena buat Dari segi macam ASB uh. hmm. Ialah pertama sekali Kita berbalik kepada um, You punya Revenue dan expenditure yeah. You kena calculate Berapa persen you boleh allocate hmm. tu, tu bridge tu agak famous Tu Nakabashi bridge hmm. Kita boleh Maybe relax-relax kan Sebab ada kursi pun ada okay. okay Apa yang you kena buat ialah You kena first Menilai yep. Berapa persen Daripada Total uh, Disposable income You boleh uh, Apa dia panggil hmm. Contribute pada Monthly ASB For Tahun pertama yep. Okay Katakanlah Hmm. Uh, katakanlah uh, You nak ambil First 100,000 sahaja dulu Right Okay kita start by step by step eh. Oh ni yang yeah. lorong ni yes. eh Ni tu lorong uh, Apa lorong apa ni Lorong uh, Old town yang di maintain di Takayama Ya yeah. nice Ah uh, Tempat ni memang dia maintain oh, Sekejap oh. saya switch so, camera eh Ni eh hmm. Okay lorong ni basically dia satu lorong yang macam style bangunan lama mm-hmm. ha, Kalau tengok memang air dia Memang air daripada, yang jenis daripada mm. bukit mm. Okay, Dia sentiasa flow non stop lah uh. Okay and then yang famous tu ialah Nakabashi Bridge Alright itu Nakabashi uh, Bridge Kita akan uh, sambung passive income kita depan ni Ini kita uh, kenalkan dulu uh, Ini dia tak kaya lama Ini semua pokok sakura ni Cuma sakura ni Sebab kita di pertengahan ni Oh tadi 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 oh, okey saya 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 tu kami naik ke puncak. Okey tadi. Ha so kat puncak tu ada castle ruin. Memang ruin gila. Ha, ruin, memang ruin. Memang you tengok memang best gila. Terbaik oh next time datang sila naik eh. Sila naik dan ruin kan. Ha ruin kan castle tu. Ha. Alright. Okey. So berbalik kepada passive income. Right. Jadi katakanlah you dah boleh allocate dalam RM600 lah sebulan. Hmm. Hmm. Okey. Jadi langkah pertama ialah You kena konsisten selama setahun Okay Okay Bila you konsisten selama setahun You akan uh, Boleh membayar the whole year Alright For the A, for the ASB loan, ASB loan For the 100,000 Alright Okay Jadi apabila masuk tahun kedua You akan receive dividend Yep So dividend tu pula You roll kan untuk Settlekan kontrak pertama hmm. For the next 25 years hmm. Okay jadi Untuk tahun kedua You dah boleh ambil another 100,000 contract Right sebab itu You dah boleh maximize hmm. Okay Jadi apabila Dua tahun dah settle Sekarang ni Setiap tahun You pusing je dividend tu Sampai 25 tahun Right Dan At the end of You punya journey 25 tahun hmm. You akan ada 200 ribu cash Right Which right. generate right. Let's say lah 7% Betul 14 ribu setahun Passive Betul. income Right ha, Dan itu memang passive income Sebab You tak buat apa-apa Yep Okay Itu baru ASB 1 ASB hmm. 2 Yep ASB 2, another 200,000 right. Maksudnya, you buat untuk tahun ketiga hmm. Dan kemudian, buat untuk tahun keempat So, so maknanya apa yang kita sedang sentuh sekarang ni Ialah benda yang available dengan, dengan Kita punya financial kita, instrument kita, kita yang memang financial kita dah ada, yang dah, ada. dah ada So, dengan risiko rendah Cuma, you perhatikan keyword tadi eh? 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun Benda tu yang sebenarnya Mengerikan orang untuk create passive hmm. income sebab isu kapital lah ha, isu ha, Kalau capital. kapital dah ada kedebuk Pasif income dah lah kan ha. Ha, So isu kapital lah Tambah-tambah kehidupan kita sehari Yang berbelanja Antara keperluan dengan kehendak pun Kita ha, mungkin confuse. Keperluan dengan kehendak pun Satu topik yang menarik kan okay. Yang okay. pernah cerita okay. tu Okay so Apa tu uh, Mungkin uh, Kita boleh sentuh lagi satu Pasal passive income ni Iaitu mungkin apa yang Saham Saham dari segi saham Okay Kau macam okay. mana creating passive income Melalui uh, saham Dan mungkin juga orang yang memang Bisnes sekarang ni Yang ada bisnes yang sedia ada nak create passive income dengan bisnes dia So ada dua angle Satu dia sebagai orang biasa Satu lagi dia nak create passive income dengan bisnes dia Okay dia macam ni je ha. Okay Saham ni adalah basically salah satu uh, pelaburan okay? Salah satu pelaburan right. selain daripada 
uh, forex, lain beli unit trust, right. lain beli perumah apa, hmm. real estate, okay? Hmm. Saham ni uh, adalah one of the ways, okay? Right. So kalau kita tengok daripada segi dua angle lah, eh, kita tengok okay. dari segi dua angle. Satu angle ialah orang bekerja, satu angle ialah orang bisnes. Right. Basically, dua-dua generate apa kita panggil capital ataupun right. satu portion where dia akan distribute as disposable income. Right. From the whatever dia generate lah. Macam orang kerja, dia makan uh, gaji, dia akan dapat gaji bulan. Hmm. Gaji bulan tu dia boleh allocate untuk mendapatkan Alright. modal. Alright. Orang bisnes pula, dia hmm. akan run bisnes dia. Dia akan okay. pay all dia punya expenses. Alright. Dan dia juga at the same time dapat capital juga sebenarnya. Yeah. Yeah. Okay, jadi kedua-duanya sebenarnya kena mencari satu company atau syarikat yang mempunyai dividen yang konsisten. Okay? Dividen yang konsisten satu, Profit yang konsisten dua okay, Kenapa saya kata profit yang konsisten Sebab untuk memberi dividen hmm. Saham kenalah profit dulu betul, betul. Okay, Sebab dia tak boleh bagi daripada angin Mm-mm. Dia kena bagi from somewhere right. And then satu lagi Company ni Dia bukannya stagnan okay, hmm. Business tu berkembang right. Sama juga macam orang berniaga biasa Alright. Jadi apabila so, uh, uh, Company berkembang hmm. Okay, dia mempunyai lebih profit maka dividen lebih banyak. Ya. Yep. Okey dan macam mana dividen itu boleh menjadi sesuatu pasif tu hmm. ialah apabila syarikat yang kita pegang tu hmm. memberi bonus, memberi right issue, memberi split. Right. right. Jadi jumlah saham kita hmm. dia beranak. Ya. Yep. Jadi jumlah dividen kita pun beranak. Betul. Okey jadi bila lama-lama actually saham tu sendiri adalah income. Hmm. Okay, jadi orang selama ni duk ingat saham ni ialah beli dan jual dan Trade, apa yang dia make in uh. between the margin itulah dia duit. Right, right, Itu right, adalah right. dari segi prospek in terms of saya panggil short term atau right. mid term. Right. Tapi dari segi long term, you hmm. kena fikir that mata kita takkan nampak cerah forever. Hmm. Okay, kita punya sense pun akan hilang. Right. Takkan kita nak trade masa kita umur 70 tahun. Betul, betul. So, kita kena cari satu cara di mana... Hmm. Money works for you. Itulah idea where yang Kiyosaki dok sebut. Money work apa? Money make more money. Mm-hmm. And money works for you. Kalau right. kita masih bekerja, masih right. orang kata kena berusaha, kena buat tu, kena buat ni 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 ni, ni kita still work for money actually. Yeah. Okay? So sudah dari segi aspek saham. Dia banyak lagi topik nak sentuh je. Yalah ini 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 kita sebenarnya saja sentuh kat sini ah, lah. Kita Mana kita sebab lah. sebab bagi saya ini antara benda yang saya akan Fokus lah selama ni memang ada banyak saya dapat hasil tapi banyak habis <laughs> uh, Maksudnya sekarang ni saya baru saja tahun ni eh, bertaubat Sebenarnya baik ada masa lagi lah <laughs> uh, Untuk uh, saya uh, gunakan untuk sebagai passive income Sebab kita tak nak uh, semata-mata 100% menggunakan uh, kita punya main uh, general Kita punya main kita punya Kenapa saya sort, uh, kenapa saya obses dengan passive income satu uh-huh. je Because one of hobby saya is travel And travel ni memang makan duit uh-huh. okay? Dia makan duit yang amat banyak bila kita travel ni tetapi apabila hmm. saya menggunakan passive income hmm. dia berbeza feeling dia. Dia yeah. kita spend pun macam tulah. Kita tahu ada datang balik. Yalah yalah yalah. Ha dia dia tak bukan dia bukan habis semua. Dia bukan habis macam ha. benda yang kita kerah tenaga apa semua. Right right right. Ha so saya punya nasihat ialah you kena start awal. Okey bagi mereka yang belum start dia cuba start sekarang. Yep. Okey cuba start untuk sekurang-kurangnya Especially orang Bumi Putra, you boleh try dengan ASB loan tu. Right, right. Okay. Kesedaran lah. Kesedaran. Sedangkan hmm. kita sebenarnya menyedarkan lah. Nak kata buat tak buat tu kita tak boleh nak tunjukkan. Ah, ah, buat masa cuma... ni lah kecuali unless you follow saham Luki Gakuan lah. Ah. Ah, tapi untuk ni at least ada kesedaran untuk you start macam ni. Alright, so ada kesimpulan sikit? Kesimpulan dia? Ah. Take action now. Take action now, okay. <laughs> okay saya Take action insight. now, subscribe now. Dan okay. tiba-tiba. Ah, dia... Macam ni je, uh, saya, Tuan Jiro serta ramai lagi kat luar sana, hmm. kami hanya boleh menyampaikan ilmu. Right. Okay, ilmu boleh disampaikan. Hmm. Tetapi kalau ilmu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, Habis, ha? uh, action tak buat, hmm. dia orang kata result tu memang takkan ada forever. Right, 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 okay, right, result right. tu takkan bergolek sendiri tanpa hmm. you take action. So, steps yang saya bagi tahu tadi hmm. tu pun actually dah satu langkah yang you dah boleh start esok. Right, right, you dah right. boleh give bank esok dan dan cuba te- bertanyakan tentang ini. Yalah, dan kalau tak boleh pun cuba prepare kalah. Ah ha, cuba prepare. Begitulah.
Alright, so saya rasa itu saja daripada sini. Ini daripada Nabishi ya. Eh? Uh, Naka, uh, Nakabashi Bridge. Nakabashi Bridge, boleh nampak kat sana, belakang tu. Nakabashi Bridge, so saya akan zoomkan untuk tengok ni. So kita akan kongsikan masa ke- berjaya bukan saja dari segi kewangan malah dari segi masa eh masa yang banyak sebab tu kita tinggal sini income tu uh, hubungan yang baik dan juga kesihatan yang baik dan fikiran yang baik insyaallah so jumpa lagi salam hormat salam hormat assalamualaikum